কারণ মসজিদটা খুলে দিলে মানুষ ইবাদতটা দেখেন বাসা ইবাদত করছে মানুষ অনেক দেখবেন যে ছাদে মানুষ নামাজ পড়তেছে আপনি দেখেন মায়ের হাতের খাবার খাওয়া আর ভাবির হাতে খাবার খাওয়া কিন্তু এক না ঘরে নামাজ পড়া আর মসজিদে নামাজ পড়া কিন্তু এক কখনোই হইতে পারে না দেখেন আমি যদি এই বিষয়ে কথা বলি তাহলে আমি মনে করি যে আমার কথার সাথে অনেকেরই কথা মিলবে না আমি প্রথমে আমার অন্তর অন্তরস্থল থেকে আমাদের যে সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি অনেক ধন্যবাদ দেই যে উনি এই যে করোনার এই দুর্যোগের সময় যেভাবে মানুষের পাশে থেকেছেন আমার মনে হয় না যে বহির্বিশ্বের অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী এভাবে মানুষের পাশে থাকতে পেরেছেন কিন্তু দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি ওনার কাজ করছেন কিন্তু ত্রাণ যদি কেউ চুরি করে তাহলে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছু করার নেই উনি একজন প্রধানমন্ত্রী তো ষোলো কোটি মানুষের ঘরে ঘরে যেতে পারবে না এখন যারা ত্রাণ চুরি করছেন তাদের উপরে আল্লাহর গজব পড়ুক আমি এর আগে অনেক সাক্ষাৎকারে বলেছি যে তাদেরকে কুত্তার গো খাওয়াই দেওয়া উচিত তা আজকে আমি যে কথাটা বলবো আপনি যে প্রশ্নটা আমাকে করেছেন যে আমি মনে করি আমি ছোট মানুষ এই বাংলাদেশের প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলিম দেশ দেখেন এই যে মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে করোনার কিন্তু এই যে আজকেও মনে হয় দুশো দুশো প্লাস দুশো চোদ্দো জন আপনার আক্রান্ত ধরা পড়েছে এর মধ্যে চারজন মারা গিয়েছে এভাবে কিন্তু বাড়ছে কমছে না আর যে বিষয়টা আপনি আমাকে প্রশ্ন আমার দিকে ছুড়ে ফেলেছেন সেটা বলবো যে আমি মনে করি যে হাট বাজার আমাদের জন্য যেমন জরুরি তার চাইতে অনেক বেশি জরুরি এই মুহূর্তে মসজিদে নামাজ পড়া এই প্রত্যেকটা মসজিদ যদি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মসজিদ বাইতুল মোকা আরাম থেকে প্রত্যেকটা মসজিদ যদি এই মুহূর্তে খুলে দেওয়া হয় আমার মনে হয় যে করোনার রুগী যেভাবে বাড়তেছে আল্লাহ রহমতে এক চার অনেক বেশি কমে যাবে দেখেন আমি আগেও বলেছি এখনও বলি যে কোনো মানে আল্লাহ আমাদের প্রতি অভিমান করে আছেন আমাদের যে আমাদের যে চলাফেরা আমাদের যে আচার আচরণ আমাদের মানুষের প্রতি আমরা যে অন্যায় কাজগুলো করি এই জন্য আমার মনে হয় যে মহান আল্লাহ আমাদের উপর একটু রেগে আছেন তো আল্লাহকে খুশি করাতে হবে যে আল্লাহকে খুশি করানোর জন্য আমাদের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে এখন যেহেতু আমাদের করোনা দুর্যোগটা মানে একদম মহামারীটা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে মসজিদে আমরা একটু ফাঁক ফাঁক হয়ে এটা গভর্নমেন্টই একটা নির্দেশ করে দেয় যে দুই ফিট তিন ফিট গভর্নমেন্ট যে যেটাকে ভালো মনে করে এইভাবে ফাঁক ফাঁক করে দিয়ে সামাজিক দূরত্ব যতটুকু বজায় রেখে ইয়া কিন্তু আমার মনে হয় যে মসজিদটা খুলে দেওয়া খুব জরুরি মসজিদ যদি এই মুহূর্তে খুলে দেওয়া হয় আমার বিশ্বাস এবং আমার মতো আমার মনে হয় যে এমন কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস মসজিদ খুলে দিলে করোনা কমবে ইনশাল্লাহ আশা করি দেখেন মসজিদ বন্ধ করলেই কি করোনা মুক্ত হইতে পারছে মানুষ এখন কোথায় ছিল বাংলাদেশে একজন করোনা রোগী দুইজন করোনা রোগী এখন দুইশো প্লাস আর দিন দিন ডে বাই ডে কিন্তু বাড়তেছে বাড়বেই এক হাজার এক হাজার প্লাস শনাক্ত হয়ে গেছে তো এই যেহেতু এক হাজার হয়ে গেছে দেখেন এটা কিন্তু মানে বৃষ্টির গতিতে দৌড়াচ্ছে এটাই সমুদ্র গতিতে হয়ে যেতে পারে এটা অস্বাভাবিক কিছু না আমি মনে করি যে মসজিদটা এই মুহূর্তে খুলে দেওয়া খুব জরুরি কারণ মসজিদটা খুলে দিলে মানুষ ইবাদতটা দেখেন বাসা ইবাদত করছে মানুষ অনেক দেখবেন যে ছাদে মানুষ নামাজ পড়তেছে আপনি দেখেন মায়ের হাতের খাবার খাওয়া আর ভাবির হাতে খাবার খাওয়া কিন্তু এক না ঘরে নামাজ পড়া আর মসজিদে নামাজ পড়া কিন্তু এক কখনোই হইতে পারে না আপনার মা যেমন আপনাকে তৃপ্তি করে রান্না করে খাওয়াবে আপনার ভাবি কিন্তু আপনাকে এরকম তৃপ্তি করে রান্না করে খাওয়াতে পারবে না তো আমরা ঘরে যতই নামাজ পড়ি মসজিদে নামাজ পড়ে যে তৃপ্তিটা পাওয়া যায় যেমন আল্লাহকে যত কাছাকাছি থেকে পাওয়া যায় ডাকা যায় এবং পবিত্রতা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা বিষয় যেভাবে মানে মানে মেনটেন হয় এটা কিন্তু ঘরে মেনটেন হয় না দেখা যায় ঘরে নামাজ পড়তেছে অনেক ছবি আসছে দেখা যায় ঘরে নামাজ পড়তেছে ছেলেটা মোবাইলে একটা গান দেখতেছে মানে মসজিদের সাথে তো কোনো কিছু কখনোই মিলবে না তা এখন যদি মসজিদটা খুলে দেওয়া হয় মানুষ যদি সঠিকভাবে ইবাদত করে আল্লাহর কাছাকাছি যেতে পারে এমন হইতে পারে যে আল্লাহর অভিমানটা একটু কমে যেতে পারে তখনই আমরা করোনা থেকে মুক্ত হইতে পারবো ধরেন ঢাকা শহর থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে 
অসংখ্য ফ্ল্যাট বাড়ির নিচে যে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা আছে এই গ্রাউন্ড ফ্লোরে কিন্তু ওই যে গাড়ি পার্কিংয়ের যে জায়গা থাকে খালি পড়ে থাকে ওই জায়গাতে আমরা যদি একজন ইমাম সাহেব রেখে একজন হাফেজ সাহেব রেখে দিয়ে ওইখানে যদি আমরা নামাজের ব্যবস্থা করি দেখা যাচ্ছে একশো জন লোক মসজিদে পড়ছে একশো জন লোক এখানে পড়ছে তাহলে কিন্তু ইবাদতের ইয়াটা আমাদের আরও বেশি বেড়ে যাবে এই করোনা থেকে বাঁচতে হলে আমি মনে করি এবং আল্লাহর অশেষ দয়া এবং কৃপা যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে আমরা করোনা থেকে বাঁচতে পারবো না আর আল্লাহর দয়া